怎么飘了起来？你们踩着我做甚？我只是出来抓小精灵了，你们这么踩着我，莫非是崇拜我吗？给我上一边待着！哎哎，你干啥？哎，别惹我！哎，走开！哎。你干啥呢？好多充满阴气的小精灵啊！什么乱七八糟的？走。认得我？小女子被山贼所害，冤呐、啊！哪儿冤呐、啊？让我摸摸哪儿冤呐、啊啊啊啊！这个是西太，这个是女鬼，这个。是我，苍苍苍苍，这女鬼就到我跟前儿了，我就倒，那鬼长啥样啊？那大口，那是血盆大嘴呀！老许，你是县尉，赶紧张罗抓鬼呀！这都层层层了，这都血盆大嘴了，抓鬼，必须得抓鬼，抓鬼！他说他叫何修钦。谁叫何修金呢？寡妇何修金，我换你说，就是一个月前，寡妇何修金不知道因为啥，自己一个人来到城外旅游，然后在那就被山贼给袭击，死了之后还被放火把尸体给烧了。大火长一枪了，火光冲天了，这还还起来吧？这不是，他他他他他他他。老徐，啊，何秋琴那案子早结了，山贼作恶，百姓遭殃，那抓鬼也没用啊，那得抓山贼呀、啊，谁他妈敢抓山贼呀、啊？我敢，给我冲出来！能来把三贼，小何志，都给我抓鬼！
全部自由啊！神秘的自然之力，飞化一切，让世界充满充充满充满充满爱。啊，这么华丽得多少钱呢？大法师出轨，分三十六天钢桌和七十二地煞抓，专治各种妖魔鬼怪。哎哎哎，多少钱？天罡的贵些，三百文一次，他就特别狠，就直接就弄死那个鬼。哎哎哎，说便宜的，地煞呀，地煞便宜，地煞一百五十文，完了他他他就是，但是冤气太重了，他弄不死，半死吧，他就有口气儿。嗯，可能就是冒冒青烟儿。何秀琴属于怨气重啊！呀，那算天罡。老吴啊，嗯，你在咱们这捉鬼得有两年了吧？啊，各项费用都交过吗？哎。快说说，一年是十二个月，十二个月。哎哎哎呀，打的是怎么就这是是这样这样啊？呃，那个我给你整整个天罡的啊，两百，一百五，一百九，一百五，一百八，为民除害。好，这个你们凑钱吧。啊？啊，一百八十文怎么不去抢啊？不是你们出家人都这么爱钱吗？我不是和尚，我是单纯的掉头发，就是斑秃扩散了。你舔个大脸敢要一百八十文？一百八十文就是两斤羊肉外加两只肥肥的老母鸡啊！凭什么？他是不是饿了？啊！我是我是我是法师，我是法师，你是法师啊！劈叉子呀，咱俩！我下回打死你！我也会抓鬼，谁不会了？这玩意儿，我们自己也能抓鬼。我娘子马上就生了，抓住鬼了，我要守大牢。啊，还有就是大家伙的抓鬼补贴也得有啊，不给钱也得抓鬼。你们善心人，你干嘛就是吧，班头？哎，你干嘛呀？不是抓鬼是应该，哎，对，死。哎，哎，哎，哎，让开！给我下来！我让你下来！你敢？哎哎哎哎！张少主，张少主，张少主！啊！你站那！滚！徐县尉！哎呦，我的妈！没事吧？误会，误会啊！撞过谁？给他钱。钱很多是吧？哎，误会，误会，下来！啊！班长，你说我这么努力，徐小为什么又不让我去？他怎么每次都不让我去？你谁？这个张府的少主吧，他确实是。张府的少主确实是嚣张。可是谁让人家他爹是大将军张继呢？不，我法，嚣张至极。但是人家心意给到了啊！我看我看多少心意？哎呦我的妈，心意挺多呀！抓鬼的补贴有了啊！这行是这，不许赌，听见没？不能。啊！这这挺好的呀。哎，但是别说啊。你刚才那股子英雄气呀、啊，确实挺像你爹的。你别给我扯那没用的，抓住鬼那让我守大牢。哎呀，这女鬼又是何秀琴的话，她丈夫孙和是不是前段时间战死了？对啊，你孙和被国军去了。哎。班头，我又有一想法，说，能行吗？小琴，我
是孙和儿啊，我想你呀、啊，我想你。我是何儿，何香。镇定，等班头号令。没想到，咱们还能相见。孙何兄弟，兄弟。那老爷摸摸我，看着哪儿冤呢？就说我刺脑袋，哎我，两个，上溜，羞死人了！装鬼就是你不对，孙和在死沙场，你装他你对，你不对，你不对，我是替人伸冤，被逼无奈才装鬼吓人的。啥冯二，你带谁回来了？茶婆，我顾焕。啊，锅不快呀、啊。是我拜托这位好汉，装鬼伸冤的。谁是好汉？啊，说我的。不是阿婆，咱不能胡来呀！咱可没胡来。山贼害了我儿媳秀琴，官府为什么不去抓山贼？喝酒去了吧？闭嘴！官府告诉我结案了，便不管了。喝多少啊？我让你闭嘴！我要是不求人装鬼，你今天能听我说话吗？哎，不是你，你起来，阿婆，你起来，我不起来。我儿被国战死沙场，我儿媳秀琴落死下场，我就是死也不心甘呐。我儿媳遇害那晚上，我还遇见一个捕快。啥？秀琴遇害前一直在张府打零工，那晚她迟迟未归，我便想出门去迎她。我虽是个瞎子，但能感觉到对面有两个人向我走来。其中一人告诉我，说他是捕快。我说我在等秀琴。他却硬要送我回家，不由得我争辩。另一个在场的，自始至终都没有说话，也没跟着送我。你认识孙和？同胞战友，你是个逃兵，这命案满是蹊跷
，等等，等等，等等，对不起啊，这么好的机会，我腿麻了，说对吧？一到饭口就来呀、啊！我不来，你能吃上肉吗？我在跟他啊啊啊！干啥呢？他他他他拿个破斧子搁这拎的啥呢？不不不，劈劈劈柴，快点我劈柴就好好劈嘛！都不行，一个个你是是，有的时候啊，工作辛苦的时候跟我说，还有我。呀，阿玉，哎，小徐，哎。我给你弄个点肉啊！啊，我去弄，我去弄啊！啊，你在这，你在这。小徐啊，吃啊！你吃，我不吃。你怎么回事、啊？你这孩子，好好吃饭。哎，阿鱼走。我说了，多给孩子一点时间，让他慢慢接受，慢慢消化这个事儿，啊。呃，行了，呃，我吃饱了，我先走了啊。哦，对了，晚上法师捉鬼，早点过去帮忙。你想守大牢的事儿，我帮你想办法啊。嗯。郭兄，家里有我照顾，放心。英雄啊！你偏要去守什么大牢？拿着你阿爹的腰刀去捉鬼？我不如阿爹，我不是英雄，我就爱守大牢。我自己有刀。乱七八糟的啊！哎，老吴，这干啥呀？你这头发没了以后，你脾气变了啊！你飘了，你膨胀了，我理他。要不我啊，也是可以理解的哈。神秘的大自然赐予我神秘的力量，神秘的力量抓神秘的鬼，神秘的鬼我就得神秘的抓。能行呢？呀，有那么神秘吗？你让大伙瞅瞅，里边有人啊，是咋的呀？你要不行，我替大伙进去瞅瞅。啊，来吧！你看老吴，你干啥？你这你头发没了以后飘这样，你下面就是一盏神秘的时刻。走、啊、你！哎，我三哥动了啊！哇，我一会儿发功里边的冒光，居然让我看到一个小鬼，把眼睛给我闭上，别别说胡，晃一下你们个眼睛。啊！他居然抠我的眼睛，我一把，然后迅速把它拿下，放进我的腰带，哎，抓住一只，哟、啊，抓住一只，你看，抓住了吗？那是我好大哥，打小我看了就行，真行啊，抓住了。我乃冤死者，何秀清。
别替我伸冤呐！你是被我拿下，难道另外一只妖怪就要走过来了吗？有。大家别害怕，我也会抓鬼，我来！藏啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！呀！鬼来了，看到没？抓！我看，我看看了一眼，这这这种鬼不太不太熟。这鬼不熟呢，他没有办法见到人。你说，哎，我说啊啊啊！不是你，要抓我呀？快抓他，快抓呀！抓我呀！快快抓我呀！抓我！不得，怎么得？面面对如如此花花容月貌的一个一个一个小小点心，这这么可爱，我怎么忍心抓他呢？倘若他日再见，也希望你你可以离我远一点。告辞。欲言非言。我说过，你再装鬼，我就抓你。有本事去抓山贼呀！就你这样，还比他捕快？呸！你敢推我？呸！呸！呸！呸！天哪！检查拿下我，快快检查拿下！哎，走！阿婆的事我来想办法。那你说话算话。加把拉拉拉拉，加把拉拉拉拉。啊！走走，去看看，去看看。快点走！快点晕了。怎么了？怎么样啊你啊？我婶婶驱鬼，能手大牢不？别扯，没用的。我问你个女鬼聊啥了？这个鬼就是何秀琴的冤魂所化。肯定有冤情呢，你们官差得管呢。总吓唬咱老百姓不行，一天吓蒙等的，对不对？是。何秀琴的冤魂说了，只求官府能够剿灭山贼。他自会离开。那山贼他更惹不得呀、啊！那山贼杀人，一眨眼睛杀一个，一眨眼睛杀一个。我觉得还是抓鬼比较简单、安全一点，对不对？对。对对呃，这个那个，郭坏，你跟冤情的说上话，你跟他说说，让他赶紧走，抓紧投胎。我拿嘴硬劝他投胎呀、啊。确实也不合适。大家说好不好啊？好。好这事儿就这么定了，郭五派，我郝大哥，神通广大，你跟女鬼商量商量。不行，你上点态度，安排一下子。我说句话，你还不得决定干呢？不，你是干啥的呀？你说话，他决定干。我这不瞅你们都行吗？哎，你给往后捎捎吧你。郭坏，这事儿就这么定了，办好了，让你守大牢。对你守大牢那玩意儿油水大呀，那玩意儿。你能不能往后捎一捎啊？哎呀，疼疼疼！这事儿就这么定了。
家能胡闹一下，出不了什么事，出不了什么事。阿婆，山贼不好抓，我不为难你们，你们也别为难我呗。我跟你说，我最讨厌别人欠我。走，逃兵，我现在抓你回西安江山。快，够不快？我说的这个，其实只是想抒发我内心的孤寂。对你，我还是很尊敬的。嗯、这几天，我把方圆几十里都逛遍了，我是一个山寨都没有发现。啥意思？我怀疑你们这儿压根儿就没山贼。啊！求你主持公道，查一查。我，我想想。你说。这害的。何秀琴突然反常的出城。这多蹊跷！太蹊跷了！哈哈！山，你说？他谁？陈阿婆深夜遇见的捕快，是巧合吗？你敢怀疑捕快？那另一个人又是谁呢？来来，走，听见吗？我希望你能来查案。哦哦，来来来,来，走。你说，这你有病啊！你，嘘，他们在睡觉，不叫他惹。我过来提醒一下，这命案满是疑点。给我出去！我就是提个醒。嗯、决定查了吗？你们有病啊！你呀，你不查，我就天天装鬼闹你。大部长，孙和林死前，托我把书信跟财物交给陈阿婆。怎料到遇见这种事儿，你说我能袖手旁观吗？可我就是个逃兵啊，除了装鬼，我还能做什么呢？我求你，帮帮阿婆。如果你肯查案，我重金答谢。哎妈，就你一逃兵，还必有重的。多少钱？<笑>十吊钱我还是有的，我就当你答应了。我答不答应用不着你管，我看好你。纸给我拿回来呀！给，正义的捕快。什么时候给钱？查出真相就给。你要正视自己的内心。你阿爹，那是何等的大英雄啊！阿爹，你去哪儿？坏人来了，阿爹去把他们打跑。别担心，阿爹，阿爹去去就回。尤其那案子早结了，山贼作恶，百姓遭殃。我儿媳遇害那晚上，我还遇见一个捕快。这命案满是蹊跷接着一种命案，胡说！干什么玩意睡午觉呢？这他
躺着就得是尸体呀、啊，你躺这睡觉啊？哎，不躺这我躺哪儿啊？我跟县令爷申请的中午在这躺一会儿，躺一会儿，干啥？何秀琴的命案，再给我讲讲。何秀琴，寡妇何秀琴，寡妇，孙和娘子何秀琴。啊，你说何秀琴呢？啊啊，我还以为你说何秀琴呢。啊，好，来来，那六月初四上午，辰时三刻，牛二在北坡发现一具烧焦的尸体，尸体运回来，小站也在，行，行，是啥玩意儿？行行，你给我讲细一点啊！你喊啥呀？你你你给我讲细一点儿。哎，你躺着来，不是躺下干嘛呀？我给你复盘，不是你复盘，你让我躺下干啥？这干，我想跟你说件事。哎呀，那班长，我是说你能不能带我一块探案？来来来来来，过来来，行啊，讨厌啊！好好好好讨，尸体，哪有你这么死的呀？躺好，嗯，行。尸体运回来之后，第一时间做了尸检，鼻腔、肺部没有明显的烟尘，所以说明是死后焚烧。身体上有八处明显的劈砍伤，胸部。三处，腿两处，放走。背,背部两处，好，后放过来，走。两肋插刀，这是开玩笑，挑个气吧。哎，那尸体都烧了，你怎么能看出是刀口？哥们儿，尸体在野外浇上油，最多烧焦，它不能烧成灰儿，知道吧？另外，我常年在这待着，跟尸体接触，全是负能量。我多希望像普怪一样去外面看看外面的世界，多好啊！哥们儿，你俸禄是几级的？不是，那那致命伤在哪儿？啊，致命伤有两处，一处在左肋下，咔，骨头碎裂之后插入肺部，虽然致命，但不会马上致死。他的症状应该是呼吸困难。啊啊啊啊、第二处，在咽喉处，根据这个伤口来判断，应该是两寸宽左右的匕首一击致命。那那怎么能确定他是何秀琴？发簪，那个发簪非常巧妙，离尸体不远不近，火烧不到，到了现场第一时间能发现。但是我就怀疑啊，那发簪呢、啊，像是何秀琴自己扔过去的，八处劈砍伤，那肯定流的血是哗哗的呀。但是现场我用浓醋和酒一点都没有检验出来血迹，所以我怀疑他们是不是在举行什么神秘的仪式啊？比如说祭拜黄鼠狼啊，刺啊哎，行行行，能不能说点有用的？呃，这个尸体烧得非常焦，所以这些尖污啊跟烫伤啊都看不出来了。但是呢，又奇怪啊，尸体是死后被运到山上的。等会儿。尸体是死后移动的。少主，这是您受封时要穿的礼服，您不试试吗？趴下，像小狗那样吃。你也吃，去，你学狗叫，叫，快吃啊，快吃啊，叫啊，出去，让你们出去，出去，全都滚。您受了封，当了大将军，便是到了出头之日。是不是骨头不重要，重要。他的那些混账儿子，个个死于非命，现在印制没人可给了。逝者给我一个最不起眼的我，我还要学着像一条狗一样，要学着感恩。你看我像狗吗？能听见吗？何何秀琴，以前在府上打零工。我嗓子有哑了，有水没？没有啊，你现在两口吐沫了。哎，你喊快。何秀琴，在你这儿干活呢。谁呀、啊？你
大清早，在我张府门前大声喧哗什么？哎，你是那个什么玩意儿来着？郭捕快，有何贵干？王老家，我奉命安抚何秀琴的冤魂。啊，何秀琴死前一直在你们张府打零工，是吧？一个吓人的事儿，你问我，他就是在你们张府打零工。何秀琴遇害当天有没有来上工？有吗？没有。嗯，呃，可否进府上问问究竟？问不了，我们高门大院的，慢说是你。陈宪来了也问不了，李姐，告辞。不是凭什么不能问他？小站子，我们在这喊。衙门真的开始查何秀琴的命案了？听说昨天何秀琴的冤魂出来了。今天郭捕快都找上门来了，那你想怎样啊？张府还是得查，人家不让查呀，怎么办？要不，咱们先查点别的。过来，告诉你个秘密。哎，你有病啊！臭茶吓我一跳，对不起，慢点。哼，慢点。陈阿婆遇到捕快，那天晚上谁巡夜啊？我查过了，是韩豹。说过不让你赌，我我没赌，我我这是过来抓赌呢，我这是。这是什么？我我说的赌具哟，这是。哎呀，赌具！哎呦，不是，是吗？行了行了行了，别看了，衙门办事走了走了走了，回去了回去了，快快快快快快，哎哎哎。不不快想玩一把呀？你想跟官差玩啊？头上开门，大道通天。来这玩呢，我多欢迎。但是你要是想砸场子，我告诉你，啊啊！告诉我什么？啊啊！疼。呃，告诉我疼啊，疼啊！开开，上！干啥？哎，干啥呢？赌博是违法的。哎呦，我忍你很久了。哎呦我，哎呦，怎么了啊？滚蛋！怎么了啊？哎、等什么呀？往哪儿等啊？你给，你给我松开！你松开，松开，松开吧，不松。哎，啊，等，等，你看啊，过不快啊，这么长时间，你不觉得咱们两个长得特别脸型吗？嗯，是，脸型都挺长。哎，你说，在家谱，你说，往前倒能不能是一块儿的？哎，我觉得有可能。哎呀，何必自相残杀呢？那我就喜欢窝里斗啊！看着我来，看着我啊！打！以后还敢不敢跟官差赌博了？我向你保证，以后他要是再来，我就把我腿打折。这个态度就很喜欢了。
，还说的钱呢。这么多？这全是你的钱？不是，不不不不不是，那堆也是我的。我拒了你，我信不信？好，快走！我拒了你，信不信？我不敢了，你不喊赌了，我不喊赌了，再不喊了，不喊赌了。何秀琴遇害那天晚上，是你巡夜吧？是啊，你送陈阿婆回的家。啊，我我我送了，我看她眼睛不是很方便，我就把她送送把她送回家了。就你一个人吗？啊，就就就我一个人。咱们俩是兄弟，关系这么好。你得跟我说实话，确确确实就我一个人，没没别人了。真没别人吗？想喊了什么？那他，我我发誓，真没别人，就我一个人，就就,就是我。好，没事，我就问问。走，吴小战。嗯。以后不许赌了，听见没？嗯。不对，没说实话。啊，你知道怎么接着审啊？都是自己兄弟，没凭没据怎么审最近案子办得不错，也没再闹鬼，抓紧出个安民告示，过两天就去守大楼。啥？我还没跟冤魂聊呢。你来来，干嘛？去、啊！咋的呀？啊！真把自己当法师了？疼！差不多得了呗。疼！大将军张继马上要回乡养老，小国啊，你跟鬼好好探探，毕竟是个女鬼，你该付出就得付出。大将军回乡之前，你必须让他走。不是，这个您明白了，必须让他投胎。这是明白了，必须出安民告示。明白了，还得是老许，啥都明白。你还有事吗？该干啥干啥去。奔头，哎，奔头，奔头，怎么样？今晚谁巡夜？韩豹，查呢吗？不查了，休息吧，今天。哎，奔头，我觉得为这案子，咱加班值得。休息了。我投笔没讲完，我找着宋陈阿婆回家的捕快了，我要审他，但是你得帮忙，没问题。唐宝。馒头。何秀琴遇害那天晚上，我就是碰见陈阿婆了，把她送回去了，我什么都不知道啊。咱们俩是兄弟，你得跟我说实话。我真什么也不知道啊，馒头，我得去巡巡夜了。站住！你敢把话跟他再说一遍吗？哈哈哈哈不干我的事，我什么都不知道。你找害死你的人真不是我。哎呦，那天晚上到底发生什么事了？
小偷，我的人就胆小贪财，但是我不敢作恶，你你得救我。为什么要杀汉豹啊？给他钱封他口就行了。我我不能说，我我说了我就死了，我想活着。说，我肯定能救你。你看他那副怂样，他的口封得住吗？他们是谁？啊、他们是恶鬼杀人，干净利落。先别过来，别过来。说。招呼的，干嘛？怎么还有别的鬼啊？对不起，我来晚了。杀那个老太婆，所以闹出这么多事儿，都死了就干净了。现在谁当少林县长，我就杀谁。你干什么？抓鬼，咱也去。起来，起来，滚开，走，跟我一起捉鬼。你没有通行工业，哪儿都去不了。我有办法。像我们这种命如草芥的人，到哪儿都一样。谁说我们是草芥？你要和我一起走？
，快快，快快，来了，这儿这儿这儿，哎，怎么有病？躲这儿呢，我进来说话。这是什么病？怎么那么？啊啊！阿娘，阿娘，阿娘，你冷冷静冷静，你听我慢慢给你解释的。洗脸间。阿娘，阿娘，阿娘，阿娘，冷冷冷冷静，行不行？冷静。哎，你有吧？别别别，别别，冷冷静冷静冷静啊！就是说，最近是你一直在装鬼。嗯。你是在为？何秀琴深渊，对，你说张府牵扯到何秀琴的命案里面，韩豹死前提到了张府，大将军张继的，对，你敢为民深渊吗？一直以来，我特别希望你成为你父亲那样的大英雄。可是，事到临头了，心里还会担心啊，舍不得无论你怎么选，都是单子汉大丈夫的决定。这一次，随你。爹、啊，你为什么要当捕快呀、啊？因为当捕快可以保护那些善良弱小的人啊。别动。你既然来找我，就要相信我，把你知道的所有事情全告诉我。如果我告诉你，你得给我一张通行公验，让我离开这儿。好。何秀琴死的那天，我看到张定北那个禽兽奸污了何秀琴。少主，他只是来府里帮工的，不是府里的丫鬟。滚！少主，求你了！滚
吓着人家，别怕，接说。我们不敢管，就都回屋了。后来何秀琴遭遇了什么，我就不知道了。这还用想吗？肯定是那张定北杀了何秀琴。奸污可以确定，那杀人的证据呢？如果凡事都有证据，那好人早就死绝了。你们怎么还没休息啊？孩子，你就住我们家，有我在，你不会有事儿的。谢谢阿婆。何兄，你小心点。不要连累你老母亲跟娘子，就先让妹子藏到陈阿婆家吧。好。那我的通行公宴。放心吧，妹子，你是贱籍家奴，即便有了通行公宴，也还是要东躲西藏啊。再有点事儿，把人砸出来！哎哎哎，干啥呢？从家里跑出来了，到现在都没回去。丈夫上下的人全都去找了，没找到。徐天，你帮帮我，帮我找找，啊！大将军马上就要回乡了，少主人在这段时间不能出事，明白吗？明白吗？明白了。找啊！找，找，找，找，找，找，走，走，走，走，走，找。你小心点。走，妹子。你站住！你放心，能彻底查出真相，钱肯定给你。查案抓人是捕快的事，你又敢胡来，我就抓你，听见没？抓了我，你不要钱了。这不是钱的事儿。好啊，不爱钱了，有本事去抓张定北啊！我说过了，他是私逃的家奴，他的口供做不了呈堂证供，所以我们现在没有证据证明张定北他。有证据，你那个要证据的王法，根本就治不了张定北的罪，那你也不能胡来。你再给我点时间，好吗？我再好好查一查。张定北现在失踪了，赶快去给我分头找人，快去！哎，走走走，走走走走好，回来。我呀，你跟我走。
大将军张继，过几天就要致仕归乡。他儿子张定北，继承大将军职。大将军，所以呀、啊，未来的大将军现在丢了，这事儿太大了。我跟你讲，千万别卷进来。你是不是查出来什么了？你怎么这么不让人省心呢？你啊,啊，你就这么这么这么愿意抢英雄？你掐英雄的儿子，娶英雄的娘子，你才是英雄。别扯这些没有用。我告诉你啊，明天就去给我守大牢，不都是为了钱吗？这不是钱的事儿。好，好，来！我现在就以县尉的身份命令你，不准管这事儿。我是捕快，我必须管。站！我告诉你，何秀琴遇害当晚，陈阿婆在戏台广场见到了韩豹和另外一个神秘人。韩豹现在被人装鬼给杀了，你觉得这是巧合吗？我就要查，就要管。你这不是胡闹吗？啊！咱们当捕快的就是狗，咬谁不咬谁，咱们说的不算。你，我爹也是捕快，他是狗吗？赢了吗？我赢了。我写的就是钱，赵红同样。<笑>哎呀，这字太漂亮。张少主写的字，那就是真情满意，多漂亮！你看，写的像个福字似的。你这样，来来来，快发牌！如果我告诉你没人杀何秀琴，你还查吗？你说什么？何秀琴是自杀，你怎么知道？我就是你要找的那天晚上跟韩豹在一起的神秘人。怎么回事？我把实情都告诉你，免得你胡闹，害了自己还连累别人。那一日，黄铜派人来找我。你可算来了！这贼夫勾引少主不成，恼羞成怒，用刀割伤少主。你现在把他抓了，判了。他可是孙和娘子的，他可不是这种人呢。下个月大将军就回来了，我告诉你，我不可能让人误了少主清白，明白吗？这件事怎么谁都担待不起。你敢伤我，给我杀了他！别闹了。你敢吼我，信不信我连你一起弄死？徐念，赶快送少主回去休息，快！分明是那混账，强暴奸污女，现在却说是我勾引，我人证物证都有，我不许人污我清白。命是干净的，干净。我说你脏，你就是脏。徐天，抓他！我
和娘子，这事交给我来办，行吗？你去管，我求你为我主持公道。你这样，我跟他们要一笔钱，不，你说你要什么，你要什么，你跟我说，我去谈。我什么都不要，我只求让恶人伏法。我这是在帮你呀！徐姐，你谁呀？我知道，我你有什么可为难的？我告诉你，你把他抓了，一脸白脸，我也在想办法。我想办法，你现在把他抓了，然后我他爸爸大将军回来就得。别！好些你。他是自杀的。然后，你们为了逃脱罪责，把尸体拉到城外一把火烧了，伪装成山贼杀人焚尸，对吗？焚尸是为了销毁前无的证据，那韩豹呢？韩豹巡夜的时候遇到了张抚育尸体的马车。我也让韩豹务必守口如瓶，但没想到陈阿婆此时出现在街角。幸亏她是盲人，什么都看不到。我便让韩豹送她回家了。所以根本没人杀何修琴，你要查的那些人也都不是杀人凶手，他们都是无辜的，无辜的。你们每个人都是杀他的凶手。别再说了，是你现在说这些，把他逼得只能以死相抗。那边的人已经疯了，你有什么脸说你们是无辜的？我想，就因为你们没亲手杀他是吗？我还想保护我们汉美发髻，为了什么？不想有人，就是为了保护这些弱小的人吗？我就是个小县尉。我当捕快的时候，你父亲很照顾我，还救过我的命。这份恩情我这辈子都不会忘。可我有时候就在想啊，你父亲这么大个英雄，能一连杀了十五个流寇，可是到最后又怎么样呢？当你发现你连家人都保护不了的时候，你还想当英雄？黄童要一笔钱，你也不用再受穷了。但是答应我，这件事儿别再管了，行吗？我爱钱，因为阿爹走得早。我想照顾好阿娘和丽莲。
脏钱，我不要了。你怎么这么犟呢？现在张府的人都已经疯了，他们什么事儿都能干得出来。你这样啊，只要你别再管这件事儿，我从此以后不再踏入你们家半步。今天晚上务必找到张定北。明天一早，守大牢去吧。你阿爹，那是何等的大英雄啊！孤儿被捕，战死沙场，真把自己当法师了。说我肯定能救你。我就是个恶人，不稀罕啊！我只求恶人伏法。你敢为民伸冤吗？我现在怀疑张定北强奸并杀害民妇何秀琴，不是怀疑张定北买凶杀害捕快韩豹，向秋风县县委徐典正式申请缉拿提审张定北。再来，再来，再来。秦的命都不是命吗？今日他就要来杀我，杀了他，我来抵命。杀他，都是我的主，我不得你操他。你冤枉我，我从小就命苦，我不敢做到别人的。老小姐。老婆，我也不想他们死，我不想啊！不要！别动！人命从来都是分高低贵贱，杀了他！我一定找人重谢你们！啊！强奸民女何秀琴，谋杀捕快韩豹，提你回衙门。你敢吗？我敢。你信不信？我连你和你全家一起弄死。
我有家，我不想死。我不杀他，你们活得了吗？抓我吧，这事儿我一个人办着，跟你们无关。走，走。马车我已经准备好了，明天早上天一亮，你们赶紧出城。好，孩子们，我们这是在哪儿啊？是要搬家吗？阿婆，我们搬家。哦，我们在一起就好，搬哪儿都成。钱给你，这钱我记着呢，你欠我的。等一下，我知道你心里有很多话想跟我说，但今天时间紧迫，我就不多留你了。嗯，等一下。其实，我不是很喜欢捕快，我更讨厌逃兵，我不喜欢长脸，我不喜欢圆脸，我讨厌有胡子。你没有啊？我说的是这儿有胡子。滚！等一下，你知道，我很少对刚认识几天的人产生感情。但你是个例外，把你的手从我的肩膀上移开。好的。你大爷！我不管，我不管。后会有期。后会无期。姑娘，房子哪儿的？他是坏人。切！我说了，我这辈子最讨厌别人欺负我。你是个例外。他心里还是很认可我的。